നോമ്പ് സമയത്ത് അത്താഴത്തിന് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറുപയർ പരിപ്പ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് പണ്ടുകാലം മുതലേ കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ മിക്ക ആൾക്കാരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറുപയർ പരിപ്പ് കറിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണക്ക് തരണ്ടി വറുത്തതും പിന്നെ മാസ് വറുത്തത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് അത്താഴത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെറുപയർ ചൂടാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം തൊലിയൊക്കെ പാറ്റിക്കളഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ എടുക്കുക ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഒന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വളരെ കുറച്ച് ഉള്ളി മതി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ചെറുപയർ വറുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പയറിൻ്റെയും വേവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ നല്ലോണം വറുത്ത ചെറുപയർ പരിപ്പാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും വേവാൻ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് കുറേ സമയം വേവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം മതിയാവില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടും പയർ വേവാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ഇതിൻ്റെ തീ കുറച്ചുകൊടുത്ത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഈ പയർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ അത്രയും സമയം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പയർ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പയർ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പയർ വല്ലാതെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ഈ ഒരു പാകത്തിലെടുത്താലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാകത്തിൽ ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പ് കറി ഈ അടുപ്പത്തു നിന്ന് മാറ്റാം കറി അടുപ്പത്തു നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കണം അതായത് കാച്ചിയൊഴിക്കണം അപ്പോൾ കാച്ചൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്താണിത് അത് ഈ ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഇങ്ങനെ കളറ് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേറൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണ്ട വെളുത്തുള്ളി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാതിരാത്രി അത്താഴത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ